Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre présence. Nous sommes aujourd'hui au siège social de Nemert en Allemagne afin de vous présenter un webinaire sur les technologies Pelletier et Compresseur. À ma gauche, Caroline, qui est directrice commerciale pour la France et le Benelux. Et à ma droite, Gérard, qui est responsable technique pour cette même région. Donc, euh, je suis Mathieu Delfos et je travaille pour la société Lab Consult, qui est un partenaire de Nemert depuis de nombreuses années. Avant, l'entreprise partenaire était Vorté Labo, mais depuis 2020, Lab Consult et Vorté Labo ont fusionné ensemble afin de former une seule entité et bien évidemment continuer le partenariat avec Memert. C'est la première fois que Memert organise un webinaire en collaboration avec l'un de ses distributeurs, donc nous sommes ravis de pouvoir vous présenter euh, ce webinaire pour le marché belge. Le sujet du jour est donc la présentation des technologies Pelletier et Compresseur. Et bien sûr, chaque application et chaque besoin de client peut être spécifique, mais le but justement aujourd'hui est de vous présenter les avantages de chaque technologie et également euh, donc de vous présenter les avantages de chaque technologie et les facteurs qui pourraient dé déterminer votre choix vers soit la technologie Pelletier, soit la, techni la technologie Compresseur. Une dernière chose, n'oubliez pas la fonction de chat qui se trouve donc sur la droite de votre écran et euh, toutes vos questions seront répondues de manière individuelle et anonyme et nous ferons en sorte d'y répondre le plus rapidement possible, soit pendant la présentation ou soit par retour de mail. Voilà, merci Mathieu pour cette introduction. Mais oui, je vais reprendre quelques mots notre agenda d'aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter, comment, à travers une présentation très détaillée, la comparaison des deux technologies. Nous vous en expliquerons bien sûr les avantages et les facteurs déterminants. Après cela, mes deux collègues feront un échange des questions les plus fréquentes, mais aussi répondront à vos questions si vous en avez en direct au niveau du chat. À la suite de cela, nous présenterons les deux machines derrière nous, suivies des deux technologies. Nous avons une HPP et une ICP comment vous présenter. Et puis surtout, nous avons une petite démonstration en direct à vous faire sur un effet pétier pour que vous en soyez vraiment conscient de l'efficacité et de son utilité. Voilà, donc commençons, si vous voulez bien, avec notre présentation. Donc, euh, le sujet du jour, ben oui, comme annoncé par Mathieu, Pelletier Compresseur, donc la comparaison de deux technologies de chauffage et de refroidissement. Même si ces deux systèmes sont d'un point de vue technologique complètement différents, certains points sont assez similaires. Dans les deux systèmes, le flux d'énergie va d'un côté froid à un côté chaud ou tiède. Il n'y a qu'une seule direction pour le flux d'énergie dans les systèmes à compresseur. Le système de compresseur est fondamentalement conçu pour le refroidissement uniquement. C'est un peu différent si nous parlons de chauffage et refroidissement en utilisant la technologie de bypass pour un contrôle sensible de la température, mais en général, c'est un flux d'énergie en sens unique. Les systèmes à effet pétier peuvent être conçu de manière à ce que l'alimentation électrique, donc la polarité et le flux d'énergie puissent ainsi être générés dans les deux sens. Dans les systèmes à compresseur, le transport de l'énergie est, est effectué en utilisant un gaz qui prend de l'énergie thermique et libère de l'énergie lors du processus de condensation lorsqu'il devient liquide. Sur les systèmes pétiers, le courant électrique prend en charge cette tâche. Au lieu de refroidir le liquide comme sur le compresseur, l'alimentation électrique agit alors comme le compresseur. Ces considérations nous montrent immédiatement la diversité de la technologie pétier que nous appliquons au sein de nos dispositifs euh, mère de nombreuses façons, que nous vous montrerons aussi plus tard lors de notre dé démonstration en direct. Passons maintenant au fonctionnement, au détail, le principe pétier. En principe, l'élément pétier fonctionne comme une pompe à chaleur. L'énergie est pompée. Pardon Je me suis trompée de, de document, excusez-moi, on recommence. Donc, passons au principe de la technologie Pelletier, s'il vous plaît. La thermoélectricité traite de la conversion directe de la chaleur en énergie électrique et vice-versa. Dans les applications techniques modernes, les convertisseurs d'énergie tels que les éléments thermoélectriques sont utilisés pour produire de l'électricité. Les éléments Pelletier sont utilisés pour le chauffage et le refroidissement. L'effet Seebeck et l'effet Pelletier décrivent les deux phénomènes thermoélectriques les plus importants. L'effet Siebeck a été observé pour la première fois en 1821 par le physicien allemand Thomas Johann Siebeck. Son dispositif d'essai était virtuellement le premier thermocouple connu, donc un conducteur métallique composé de deux matériaux conducteurs différents. 
Dans un circuit électrique ouvert, un point d'extrémité d'un conducteur composé de deux matériaux de conduction différents est chauffé. Les électrons porteurs du, de charge du côté chaud se déplacent dans un, plus rapidement et se diffusent vers le côté froid. On parle de thermodiffusion où il y a maintenant un excès d'électrons avec une charge négative. Du seul fait des propriétés spécifiques du matériau, ce gradient de température génère une tension thermoélectrique. Si l'effet Seebeck est inversé et que l'énergie est introduite de l'extérieur, le thermocouple devient un élément pelletier. L'effet Pelletier a été découvert en 1834 par le physicien français Jean Pelletier. Dans un circuit électrique, une différence de température est créée au point de contact de deux matériaux conducteurs différents. Un côté devient froid, l'autre devient chaud. Seebeck et Pelletier ont tous deux travaillé au 19e siècle. Lorsque l'effet Pelletier a été découvert, il n'était pas vraiment utile pour une utilisation industrielle en raison des différents facteurs, notamment la, la disponibilité, bien sûr, à cette époque, des différents matériaux métalliques. Cependant, les applications commerciales réussies ne sont, aperçues, ne sont apparues qu'avec le développement des semi-conducteurs. En effet, les conducteurs métalliques simples présentent un inconvénient décisif et sont également de bons conducteurs de chaleur. Les semi-conducteurs fonctionnent donc de manière inverse, leur résistance diminue avec l'augmentation de la température et leur conductivité augmente. Les semi-conducteurs sont dopés, ce qui signifie que des impuretés sont ajoutés pour créer un excès ou un manque. Passons maintenant enfin au détail du fonctionnement, s'il vous plaît. En principe, comme je vous l'avais déjà annoncé peu avant, l'élément pelletier fonctionne comme une pompe à chaleur. L'énergie est pompée du côté froid vers le côté chaud. La quantité totale de chaleur résiduelle doit être libérée du côté chaud et le résultat de l'énergie électrique fournie et de la capacité de refroidissement. En inversant la polarité, du courant, on peut inverser les côtés chauds et froids. Dans un élément pétier, des thermocouples de conductivité différents sont connectés électriquement en série et reliés pardon, par des ponts de cuivre isolés par de la céramique, comme vous pouvez le voir sur le graphique sur votre droite. Lorsqu'un courant continu traverse l'élément, une différence de température s'établit, ce qui est l'été pelletier. Le côté froid de l'élément pelletier extrait la chaleur de l'environnement et le restitue au côté opposé. Pour ce qui est des éléments thermoélectriques, le nombre est important. L'année dernière, Mémert a augmenté le nombre d'éléments thermoélectriques, augmentant ainsi l'efficacité du pelletier. Voyons maintenant la capacité. Les éléments pétiers conventionnels ont leur limite physique à une différence de température d'environ 70 Kelvin entre les deux côtés chaud et froid et la puissance nominale. Le tableau à droite montre la capacité de refroidissement en contraste avec le courant appliqué et la différence de température dans l'élément pétier. Avec de nouveaux types de matériaux hautement conducteurs et ou l'utilisation d'éléments pétiers à plusieurs étages, il est possible d'obtenir des différences de température de plus de 130 Kelvin pour des applications électroniques de haute technologie. Passons maintenant à la structure d'un élément pétier, s'il vous plaît. Dans un incubateur ou une chambre climatique à refroidissement pétier, les éléments pétiers sont intégrés dans des unités de refroidissement afin d'éviter la surcharge des éléments pétiers, d'optimiser l'efficacité et surtout de permettre la plus grande différence de température possible entre le côté froid et le côté chaud. La chaleur résiduelle doit être évacuée plus efficacement possible. Ceci est réalisé par un ventilateur externe contrôlé à la demande et un élément de refroidissement suffisamment dimensionné. Idéalement, le moteur du ventilateur interne doit introduire le moins de chaleur possible à l'intérieur. Vous pouvez voir aussi dans la présentation un élément pelletier détaillé pour voir à quoi ça ressemble. Nous y reviendrons ultérieurement pendant la présentation. Des faits importants pour l'utilisation d'éléments pétiers sont par exemple les incubateurs réfrigérés ou même les chambres de stabilité à long terme. Les éléments pétiers eux-mêmes sont des éléments de haute puissance avec un très bon rendement énergétique. L'assemblage des éléments pétiers en combinaison avec l'élément de refroidissement et le moteur de ventilateur des deux côtés des éléments est très important. Il est aussi important que les éléments soient montés de manière à avoir le meilleur contact thermique installé avant, afin d'obtenir un flux d'énergie rapide. En même temps, les éléments pétiers ont besoin d'un certain espace pour se déplacer en raison de la différence des températures de part et d'autre des éléments et du fait que les différents matériaux ont une dilatation différente à différentes températures. La manière de contrôler le flux de courant à travers les éléments pour obtenir un contrôle de température absolument stable par les cartes d'alimentation de haute qualité sont nécessaires pour maintenir la perte de puissance à travers ces cartes. 
peut-être y avoir lien, il faut l'avoir aussi faible que possible. Celles que nous utilisons ont un rendement énergétique entre 94 à 96 Voilà, passons maintenant, si vous voulez bien, au principe de fonctionnement de la machine frigorifique. Comme les réfrigérateurs domestiques, les incubateurs refroidis en laboratoire sont basés sur le principe de la machine frigorifique à compression. Le groupe frigorifique extrait la chaleur de l'intérieur de l'appareil puis la libère dans l'environnement. Cependant, contrairement à une unité de refroidissement pétier, la machine de refroidissement est entraînée mécaniquement par un moteur. La plupart des cas, il s'agit d'un moteur électrique. Un réfrigérant circule dans le système d'étuyeterie des machines. À pression normale, ce réfrigérant a un point d'ébullition bien inférieur au point de congélation de l'eau et peut passer de l'état liquide à l'état gazeux, même à basse température. Dans l'évaporateur situé à l'intérieur de l'unité, il absorbe la chaleur des échantillons ou des aliments introduits. Après quoi, il s'évapore. Le compresseur comprime ensuite le réfrigérant sous haute pression, ce qui élève son point d'ébullition à la température ambiante. Ensuite, le condenseur situé à l'extérieur de l'unité, libère la chaleur absorbée dans l'environnement. Le réfrigérant se refroidit et se passe à l'état liquide. Nous reverrons cela au détail avec les machines derrière moi. Euh, vous pourrez aussi voir directement sur le schéma euh, visible sur votre droite. À retenir, l'évaporateur est un système d'absorption d'énergie, il prend l'énergie de l'air ambiant. Le condenseur est un système d'émission d'énergie, il apporte de l'énergie à l'environnement. Voyons de plus près la technologie PET pour les applications de laboratoire. Mes mères travaillent maintenant depuis 21 ans avec la technologie PET dans les équipements de laboratoire et a une très grande expérience en la matière. Cela présente des avantages spécifiques pour l'utilisateur que vous pouvez en partie lire directement dessus, mais que j'aimerais bien de nouveau remettre sur le point. Euh, que certains dispositifs euh, fonctionnent avec un seul système de chauffage et de refroidissement, comme chez nous, chez Memert. D'autres chauffent avec un élément chauffant à résistance électrique. Les dispositifs ont leurs points forts, notamment pour travailler autour de la température ambiante, car avec ses besoins limités en matière de chauffage et de refroidissement, la technologie pétier ne nécessite que de faibles quantités d'énergie par rapport au refroidissement par compresseur. Laissons-nous voir la comparaison de la consommation d'énergie Ce graphique parle de lui-même, vous pouvez voir clairement les avantages de la technologie pétier par rapport à un dispositif de compression classique. Ces résultats sont dus à l'amélioration continue de la technologie, à l'augmentation des éléments thermoélectriques, que je vous ai mentionné peu avant, et aussi à leur montage. Oui, nous vous le montrerons aussi à l'intérieur de notre HPP derrière nous, plus tard. Passons maintenant aux avantages. La liste des avantages, j'aimerais y revoir un petit peu plus au départ. Oui, les avantages sont l'espace et le volume. Un dispositif pétier peut être construit de manière plus compacte car il ne nécessite pas d'espace supplémentaire comme une machine frigorifique. La maintenance, en nombre du nombre réduit de composants mécaniques tels que les pompes, les filtres, la tuyauterie, la probabilité de défaillance est moindre et la maintenance est beaucoup plus facile. L'entretien des compresseurs frigorifiques ne peut être effectué que par un personnel spécialement formé et certifié. Pour ce qui est des vibrations et du bruit, les appareils pétiers fonctionnent presque sans vibration et sans bruit grâce au fonctionnement du ventilateur à vitesse contrôlée. Et pour ce qui est des coûts d'exploitation et d'écologie, ben oui, nous avons l'absence de réfrigérant, ce qui a un impact sur les coûts d'exploitation euh, actuels, mais aussi le respect euh, de l'environnement. Bien entendu, le système à compresseur présente également des avantages indéniables, indispensables pour travailler dans certaines situations précises. Les ICP et CH sont basés sur ce principe. Regardons cela ensemble de plus près. Une chambre climatique entraînée par un compresseur est souvent le choix approprié en raison de sa compensation thermique plus élevée, contrairement à l'unité Refroidi par effet pétier, une telle chambre climatique facilite les applications qui introduisent de la chaleur dans l'espace de travail, par exemple, je pense aux assemblages électroniques ou alors les lampes halogènes. Dans certains incubateurs et chambres climatiques refroidies, l'air tempéré circule dans une enveloppe d'air autour de l'espace de travail. La solution m'émerte. 
L'incubateur refroidit ICP et la chambre ICH de mes mères ont un système fermé. L'agencement de l'unité de refroidissement et de chauffage dans une enveloppe d'air circulant empêche l'apparition de points chauds, ainsi que la déshumidification de l'espace de travail. Des cycles de dégivrage contrecarrent le givrage de l'évaporateur. Une déshumidification ciblée et contrôlée a lieu dans la chambre climatique grâce à des pièges à humidité piltier situés sur la paroi arrière. Voyons l'opération de chauffage. Comme vous pouvez le voir sur le schéma sur le, à votre droite, le ventilateur de la air jacket permet une circulation d'air chaud et d'air froid autour de l'enveloppe. L'anneau chauffant assure le chauffage et la ventilation dans l'enveloppe est constante. Passons maintenant au refroidissement. Le refroidissement est assuré par la technologie des compresseurs. Dans l'espace de travail, un ventilateur assure une répartition optimale de la température, mais il existe aussi toute une série d'autres solutions techniques sur le marché. D'autres fabriquent en place, par exemple, l'évaporateur ou le système de circulation de l'air à l'intérieur. Passons maintenant aux avantages. Les avantages de ce système sont la régulation de température à la fois rapide et précise, aucun dessèchement des échantillons, en raison de l'évaporation, aucun givrage du groupe froid, aucune déshumidification du tisson intérieur, plus de puissance ici, surtout en cas de changement de température assez rapide, pour travailler à des températures bien inférieures à la température ambiante et lorsque la charge elle-même émet de la chaleur. Ces critères de sélection sont utilisés lorsqu'un choix est possible. Dans cet cas, il est évident qu'un compresseur est nécessaire. Pour nous, les facteurs déterminants pour choisir la bonne technologie sont les suivants. Homogénéité et constance de la température Peltier. Temps de chauffage et de récupération autour de la température ambiante, ils sont équivalents. En dessous, celle du compresseur. Faible pollution sonore et niveau de bruit, le Peltier. La température ambiante, la plage de température, le Peltier est mieux adapté pour cela. Réfrigérant, prise en compte du réchauffement climatique, le Pelletier qui est sans réfrigérant. Et le service et la maintenance, c'est Pelletier. Voilà, nous en sommes à la fin de cette présentation assez détaillée des deux techniques. Je passe la balle à mes collègues Mathieu et, et Gérard qui vont vous répondre à quelques questions générales concernant nos produits et surtout les deux technologies. Et puis, au cas où Yann nous annoncera vos questions posées, suivi de la présentation des machines, des technologies au détail, et notre petite démonstration. Merci. Merci Caroline. Donc Gérard, j'ai récolté quelques questions euh, que mes clients ont pu me poser justement par rapport à ces, ces deux technologies. Et donc je me disais que ça pourrait être intéressant de te poser ces questions. Euh, D'abord, j'ai séparé donc avec les chambres climatiques et ensuite plutôt pour les incubateurs. Donc la première question concernant les chambres climatiques, c'était concernant la lumière. Est-ce que c'est possible d'avoir... Euh, une lampe UV à l'intérieur et alors est-ce que c'est également possible de contrôler l'intensité de la lumière alors, Merci Mathieu pour cette question. Euh, donc la lumière est un accessoire et, que, et cet accessoire est optionnel au sein de nos instruments, que ce soit pour un incubateur réfrigéré ou une enceinte climatique. Pour obtenir de la lumière UV, euh, nous utilisons donc euh, des tubes fluorescents, donc c'est de, de façon simple, c'est des néons, des néons UV. Ces néons UV ne peuvent fonctionner que sur des chambres climatiques à compresseur. Euh, et, et je dirais le compresseur va dégager une certaine quantité de froid pour compenser la chaleur émise par les tubes fluorescents. Les tubes fluorescents euh, ne peuvent fonctionner qu'en mode on ou off, donc euh, marche ou arrêt. Donc elles sont soit allumées, donc allumées à 100% de leur intensité, ou éteintes, donc 0% de leur intensité. Ensuite, vous pouvez avoir une autre technologie de lumière, qui sont les LED. Les LED, nous les appliquons plutôt sur nos incubateurs réfrigérés ou nos enceintes climatiques, mais à technologie euh, pelletier. Euh, les LED développent euh, une chaleur beaucoup moins intense et le pouvoir calorifique des blocs pelletier est complètement suffisant pour compenser la chaleur émise par les LED. Voilà Mathieu. D'accord, donc... Les tubes fluorescents, c'est soit on ou off. Et par contre, les LED, on peut régler justement l'intensité. Complètement. Les LED, nous pourrons euh, donc moduler l'intensité lumineuse entre 0%, donc 
l'arrêt total ou le 100% l'illumination complète et des positions intermédiaires, bien entendu. Les LED sont par contre plutôt sur des usages de recherche ou des usages euh, industriels bien spécifiques, alors que les tubes fluorescents euh, répondent à des normes bien précises qui sont les normes de type ICH, donc ICH Q1B, parce que vous avez une enceinte climatique avec des tubes fluorescents. Parfait. Euh, la deuxième question, c'est plutôt concernant l'humidité et la condensation éventuelle qu'il pourrait avoir dans les enceintes. Donc, j'avais un client qui avait des besoins en humidité relative très variés. Donc, ça pouvait aller de 10% d'humidité relative jusqu'à 70% d'humidité. Euh, sa question était assez simple. Comment faire pour éviter la condensation à l'intérieur de l'enceinte ouais. Merci Mathieu. Alors, euh, gérer l'humidité au sein d'une enceinte climatique, euh, chez mes mères, nous fabriquons donc le vocabulaire est là très important, des enceintes climatiques à climat constant. Que veut dire ces termes Que veut dire ces termes le Climat constant veut dire que vous travaillez à une température fixe et un taux d'humidité fixe. En principe, vos échantillons dégagent très ou peu de chaleur ou très ou peu d'humidité. Le système euh, est régulé en température grâce au bloc pelletier et nous régulons le taux d'humidité au sein de la chambre grâce à des points froids qui sont aussi des blocs pelletiers. Euh, de cette façon, nous avons euh, un taux d'humidité stable au sein de, de l'équipement et toute humidité complémentaire est complètement absorbée et est éliminée. Par contre, si vous travaillez par exemple avec des plantes, des plantes vertes en bonne croissance, celles-ci peuvent euh, avoir un phénomène d'évapotranspiration de l'humidité et donc émise de façon non contrôlée. Cette humidité non contrôlée peut arriver de façon très importante et emmener la chambre vers une saturation. Et à ce moment-là, nous, nous risquons, euh, bien entendu, de la condensation et donc de l'eau se forme à l'intérieur du système. Pour éviter cela, nous avons une option qui est le balayage par un gaz sec de votre chambre. Et le gaz sec va pouvoir emporter l'humidité en surplus via les joints de porte euh, et éliminer, euh, je dirais, l'humidité euh, en surplus au sein du système. Et de cette façon-là, nous contrôlons complètement euh, le taux d'humidité de façon fixe à l'intérieur de l'enceinte. Parfait, merci beaucoup. L'autre question, c'était plutôt concernant euh, le bruit et les vibrations. Donc justement, j'avais un client qui avait des échantillons très sensibles euh, au bruit et aux, euh, et aux vibrations. Pardon. Et donc, sa question, c'était... Plus... Je m'oriente vers quoi Plutôt la technologie pelletier ou la technologie compresseur Alors, euh, Pour gérer le chaud et le froid, gérer, euh, prendre un compresseur ou prendre un système à effet pelletier, on va dire nous serons équivalents. Par, par contre, par construction, un compresseur, vous avez le compresseur qui est un moteur, vous avez le condenseur qui est équipé d'une ventilation, donc tout cela engendre des, des, des vibrations et des bruits. Euh, une machine à compresseur, par définition et par construction, aura plus de vibrations et émettra beaucoup plus de bruit qu'un bloc, qu bloc à effet pelletier où c'est un flux d'électricité qui circule. Donc une machine silencieuse, si on veut une machine silencieuse et à faible vibration, nous nous orienterons vers des systèmes à effet pelletier. Parfait. Les prochaines questions, donc c'était avant, c'était plutôt pour les chambres climatiques. Maintenant, on est euh, pour les incubateurs, justement. Euh, J'avais un client qui a des besoins de température. Ses besoins en température sont assez variables, et donc euh, c'est vrai que la technologie compresseur pourrait sembler plus adaptée parce que justement, il a des besoins assez dynamiques en fluctuation de température. Maintenant, de l'autre côté, il était très intéressé par les gains d'énergie qu'on peut réaliser avec la technologie Pelletier. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence en termes de euh, récupérer ces températures de consigne et avoir une fluctuation euh, dynamique de température Alors, euh, le retour à une température de consigne avec euh, un système à compresseur ou un système à effet pelletier, si vous consultez nos fiches techniques, euh, les temps de récupération sont relativement équivalents. Euh, cependant, je tiens à préciser que ces essais sont réalisés sur nos chambres sur des enceintes vides. Le, le, le plus important à comprendre est que vous, utilisateur, vous allez introduire une charge, des échantillons. En fonction de la taille et de la masse de votre charge, le retour à la température de consigne sera plus ou moins rapide. 
et que ce soit avec un système à compresseur ou un système à effet pelletier. D'accord. Euh, au niveau de l'homogénéité de la température entre les deux technologies, est-ce qu'il y a une technologie plus performante que l'autre Alors, euh, par le passé, euh, sur les anciennes générations euh, de blocs pétiers, les anciennes générations de blocs pétiers étaient moins efficaces en termes d'homogénéité, de température, que les systèmes à compresseur. Mais MERT a sorti depuis deux ans maintenant la nouvelle génération de blocs pétiers dits éco. Ces blocs pétiers développent une puissance rigorifique et une puissance de chauffage beaucoup plus importante. Aujourd'hui, nous avons des caractéristiques techniques quasiment équivalentes, voire de meilleure qualité que les systèmes à compresseur. Et finalement, la dernière question qui peut parfois influencer la décision d'un achat, c'est concernant la maintenance. Euh, quelle est la maintenance pour donc, les deux technologies Quelles sont les pièces détachées qu'il faut éventuellement prévoir Alors, euh, Les deux technologies en fait, sont des technologies à très faible maintenance. La, princi la principale maintenance qu'il faut apporter est un nettoyage régulier, soit de la ventilation, pour éviter qu'il y ait des poussières qui viennent euh, encrasser euh, l'évacuation euh, de la chaleur, identique pour un système à, effet, euh, pour un système à compresseur. Un système à compresseur, par contre, nécessitera en euh, une visite annuelle euh, pour vérifier l'état de fonctionnement des électrovannes et des choses allant dans ce sens-là. Euh, et, et sur ce petit point de détail, on va dire un bloc à compresseur, euh, en termes de maintenance, aura un, un certain coût annuel. D'accord. On, on va passer maintenant donc à la présentation. Ah oui, j'allais oublier, excusez-moi. Euh, d'interroger nos collègues du chat, Linda et Yann, est-ce qu'il y a des questions oh, Il me dit que non, donc on va pouvoir passer à la suite. La suite, donc, nous allons vous présenter de, de façon simple déjà un élément qui est important. On vous a parlé euh, depuis un petit moment donc, euh, du bloc à effet pelletier. Le bloc à effet pelletier est composé par des unités de cette taille-là. Donc, ça, c'est un ça, c'est un, une unité pétier. Et l'assemblage en série de cette unité nous permet d'avoir des blocs de taille plus ou moins importante. Mathieu a dans ses mains un bloc pétier dit de refroidissement, un bloc pétier de déshumidification. Dans une enceinte climatique, c'est ce bloc pétier qui nous permet de générer une température négative et de capter l'humidité qu'il y a à l'intérieur d'une enceinte climatique. Ensuite, nous avons des blocs pétiers de taille beaucoup plus importante. Voilà. Donc, vous avez une face interne. Donc, c'est cette partie-là qui peut chauffer ou refroidir. Et vous avez la face externe qui va évacuer donc, la quantité de chaleur ou la quantité de froid. Donc, ce bloc pétier représente euh, euh, plusieurs dizaines d'unités pétiers assemblées. Et ce sont ces blocs-là, en fait, qui sont montés au sein de nos instruments. Au sein de nos instruments, ici, vous avez donc une enceinte climatique de type HPP, une machine qui fait 380 litres. Nous avons besoin uniquement de deux blocs pétiers pour chauffer et refroidir. Et vous avez deux petits blocs pétiers qui vous permettront donc de créer la déshumidification au sein de cette unité. Donc, cet HPP 410 est un modèle éco donc, qui utilise la dernière génération de Pelletier. Maintenant, nous allons passer à la présentation du compresseur. Donc, ici, vous avez en, en éclaté, donc, en, en fait, un compresseur entier qui est, qui est placé au sein, par exemple, d'une unité ICP. Vous avez le compresseur qui est le moteur du système, qui va envoyer le gaz vers le condenseur. Le condenseur va liquéfier le gaz et l'envoyer vers l'évaporateur. Et c'est ici que l'on va récupérer la chaleur qui est à l'intérieur de, de votre enceinte climatique ou de votre incubateur. Ça fonctionne en circuit fermé, donc, euh, et ça tout quasiment continue. Ce bloc est placé à l'intérieur de notre système ICP. Il est en dessous. La partie évaporateur est sur le côté droit de la machinerie. Et à l'intérieur du système, bien entendu, Caroline nous a parlé d'un moteur de ventilation qui est ici dans le plafond. C'est lui qui fait la circulation dans la double enveloppe 
du chaud et du froid. Et vous avez ici à l'intérieur le ventilateur qui vous permet d'avoir la recirculation de l'air euh, à l'intérieur du four. Bon, nous allons maintenant vous présenter... Mais avant de, ah. avant de présenter cette petite expérience, nous avons une question sur le chat. Ah. À quelle application pensez-vous pour les lampes Alors, pour les lampes, alors, pour les lampes euh, nous avons différentes applications. Euh, si je reprends euh, ce qui se pratique dans l'industrie, euh, je vais vous parler de la norme ICH Q1B. Ce sont en fait des tests de vieillissement. Vous allez soumettre vos échantillons à la chaleur et au froid et à la lumière. Donc en fait, vous allez simuler un vieillissement de votre échantillon euh, par rapport à ces trois paramètres. La lumière peut servir aussi, euh, dans certaines chambres climatiques, à euh, simuler la croissance de plantes. Donc, nous pouvons avoir, par exemple, euh, le faire avec des LED. Donc, en général, on, on place des LED dites blanc froid. La lumière euh, froide permet à la plante de, de croître, permet de créer la photosynthèse. On peut y ajouter le blanc chaud. Donc, on aura des longueurs d'onde qui vont tirer vers le rouge et ça va permettre à la plante de créer sa floraison, par exemple. Ou, avec les LED, on a aussi beaucoup de demandes pour faire de la culture de poissons zèbres, qui, qui est beaucoup utilisée pour des essais de génétique. Voilà, j'espère avoir euh, répondu à la curiosité de, de notre utilisateur. D'autres questions On me fait signe que non. Donc, nous allons pouvoir passer... Euh, l'essai. Alors, en direct, donc. Pardon, pardon. Voilà, nous avons une table ici. Donc, représentez ici un, un bloc pelletier, enfin, une unité pelletier, très exactement, reliée à un, un système électrique. Je vais mettre une gouttelette d'eau tout simplement colorée à l'intérieur sur ce système. Et... Ah, il y a un fil qui s'est détaché. C'est les aléas du direct. Voilà. Et en fait, je vais le mettre en route. J'ai réglé le système pour aller en mode froid. J'ai une petite tige en plastique. Et en fait, la gouttelette va geler tout simplement. Et ma tige va rester... Euh, en fait, ce va être cimenté, en fait, euh, tout simplement. Et vous allez voir qu'en fait, on a besoin juste de quelques, de quelques secondes. Vous voyez, ma tige, elle tient déjà. Maintenant, pour euh, faire fondre cette gouttelette d'eau, j'ai juste besoin de changer la polarité, euh, donc le sens du courant. Et hop. Je relance mon système. Et surtout, je remets, remets mon fil, je le refixerai tout à l'heure. Et, et là, vous voyez, ma la gouttelette d'eau fond et ma tige elle tombe. C'est une expérience très très simple, mais c'est assez significatif de la puissance des, du système pelletier. Nous arrivons là à, à la fin de notre présentation. Euh, si je peux me permettre un résumé très très court, Pelletier, Compresseur, ce sont toutes les deux d'excellentes technologies. Ce sont surtout vos applications qui orienteront notre configuration d'instruments. Les systèmes Pelletier permettent d'économiser de l'énergie pour toutes les applications à climat constant. C'est vraiment aujourd'hui la meilleure des technologies. Si vous avez besoin de descendre vers des froids euh, négatifs, d'avoir une grosse puissance de froid, les technologies à compresseur sont, sont aujourd'hui encore euh, la meilleure des solutions. Je vais laisser euh, ma consoeur euh, Caroline terminer. 
Merci, merci. Merci pour ces explications. Euh, J'espère que cela vous a donné une meilleure idée de un des deux technologies euh, dépendant de vos applications, mais aussi euh, de nos machines. Euh, je tiens à remercier euh, chaleureusement Mathieu pour sa visite, pour ses échanges et pour euh, cette mise en œuvre euh, de ce webinaire exceptionnel que j'espère que nous referons d'ici peu. Voilà. Euh, nous vous mettons à disposition actuellement des documents à télécharger que je vous invite vraiment à, à regarder, euh, white paper, mais aussi euh, des documents euh, techniques aussi qui vous donneront aussi toutes les informations que nous avons essayé de vous transmettre, mais aussi sous forme de chiffres puisqu'il y a des data techniques. Euh, surtout le white paper où il y a beaucoup d'applications, ce qui vous donnera aussi une meilleure idée euh, de l'utilisation des produits en conséquence et de la technologie. Euh, voilà, donc nous sommes à la fin. Je vous remercie. Je remercie tout le monde pour euh, la mise en, en œuvre de ce webinaire exceptionnel. Et euh, j'espère que vous nous rendrez de nouveau visite euh, directement chez nous. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec Lab Consult en cas de besoin. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.